。为了替母亲报仇，我决定嫁给一个植物人，来夺回我应有的一切。妈妈，我想你了。三个玉佩，妈妈一个，我一个，<笑>爸爸一个。这个呀是平安玉，保佑咱们一家三口呢平平安安，永远在一起。爸爸回来了，爸爸，这个给你。哎呀，叶寒，你干嘛呀？吓到孩子了？贱人，还好意思提孩子？他就是一野种。不是，仔细看。还想笑？妈妈，你快醒醒！海哥妈妈，你不是还有我吗？我永远不会背叛你的。白雪，还是你最好。把这对娘俩，送进精神病医院去。可怜虫，你夏家大小姐的身份，现在是我女儿的了。我我妈妈会带我出去的。四叶种，叫你妈妈带你出去啊！妈，我不想待在这儿，你等等我。夏总，到了。这是夏家所有人的资料。夏家回来了。老公，今天沈家来催婚了。妈，这盛明轩就是个植物人，我才不要嫁给他出息，我要嫁给海城的豪门大少。妈也不想你嫁过去守活寡呀。可是咱们夏家跟盛家可是有婚约的。盛家也是海城的豪门望族，不好办啊。老爷夫人，外面有个自称夏家大小姐的女人求见。夏小小，妈，夏小小就是个野种，她还有脸回来？回来的好，快叫她进来。是，女儿啊，这婚事有解了。怎么还能赚一千万的彩礼钱？长得跟那贱人一模一样，有几分姿色。苏阿姨，要说姿色，哪比得上您呀、啊？您当年可是海城第一色，你的男人神魂颠倒，要不然我这个爹也不会看上你。你敢骂我妈？我夏小小，逞口舌之快没用。你看看你，破破烂烂的，外边混不下去了吧？你回夏家不就是想要钱吗？我给你个机会，只要你替冰冰嫁给盛明轩，我不仅可以给你一百万，还可以让你重新进入夏家。替嫁？行啊。我答应，但是我要夏氏集团的股份继承权。夏小小，过分了！我过分？夏一涵，当年你落魄街头发传单的时候，是我妈可怜你，让你入赘金家。可你呢？过河拆桥，抢了外公的公司，逼疯我妈，还让我和我妈进精神病院。到底是你过分，还是我过分？按理。夏氏集团本来就是我外公的，我继承夏氏集团的股权，合法合理，名正言顺。你们不同意，可以啊，那替嫁，不去。股权，我也会请律师要。小小，别激动，阿姨错了，阿姨向你道歉。你看这样行不行？公司股权给你百分之十，你嫁给盛明轩，你也成了豪门富太太。富贵荣华，下半生无忧。好啊，成交。这就对了，小小，你就住家里吧。
等盛家娶你进门，我跟海哥呀，给你准备嫁妆。好啊，答应。<笑>妈，你怎么同意给他股权了？不给他股权，他怎会嫁给盛家？怎么替我们赚三亿彩礼？将来咱们偷偷弄死盛家，控制那天人，盛家的亿万家产，咱们又能分一分。不错，还是你想的周到。既然你们不仁，那就休怪我不义了。文<笑>雪，今天你怎么这么高兴？我逼死了金秀娥那个贱人，把她女儿卖给了植物人当老婆，我当然高兴。<笑>嗯、<笑>总裁，拿到证据了。夏一涵，我很好奇，如果你知道自己的女人绿了你二十年，会是什么感受？这是曼雪背着我偷人，贱人，贱人！老公，你怎么回来了？你们这是在干什么？我受不了夏小小这个贱人。看见他就来气，所以我就叫闺蜜来家里帮我做做按摩，放松一下，不行吗？嗯。老公，你什么意思？怀疑我偷人呢？夏总，您误会了，曼雪一直跟我在一起呢，没有其他人。你走，你就是不信我。曼雪，我误会你了啊。<笑><笑>夫人，夏总回去了。不好，夏雨还往回走了，快，快点跑，从后门走啊！啊啊爸妈，告诉你们一个好消息，我啊找到男朋友了。他呀，是海城十大家族的公子哥，又帅又阳光，还有钱，那太好了。只是这豪门要求高，我怕你嫁进去受欺负啊。无妨，冰冰，我会在三天后的年会上给你百分之三十的股权作为嫁妆，这会是你在夫家立足的资本。谢谢爸。上次夏意还怎么会怀疑我偷情？一定是夏小小在搞鬼。等冰冰拿到百分之三十股权。我就跟他摊牌，跟壮哥双宿双飞。小小，公司年会你也一定要来呀、啊！阿姨给你准备了惊喜。好啊，正好我也给你们准备了惊喜。之前对你态度不好，我跟你道歉。没事。待会儿把药下到酒里，把夏小小送到孙老板的房间，然后拍照。有了视频和照片，我就能把那个贱人捏得死死的。总裁，跟您猜的一样。嗯，怎么会这夏小姐，夫人找您。请、啊啊。你干什么？小妞儿，你可来了！让哥哥好好疼疼你。放开我！别动！你干什么？放开我！<笑>救命啊！放开我！救命啊！<笑>我
我给各位看看年会的礼物。哦、不要走！狗东西，还是我夏某的女儿，不关我的事，是他勾引我，非要给我开房。你胡说八道！夏小喜，是不是你干的？你管不住自己的裤裆，怪我呢？也是，你来了嘛，忍不住，该不会是学你那个妈了吧？你闭嘴！谁敢嚼舌根，说我老婆跟女儿的不好，就别怪我不客气，等我回去开年会。夏雨涵，你既然这么维护他们，那希望你待会儿知道真相，不要太崩溃。感谢这些年我老婆跟我女儿对我事业的支持和帮助，<笑>没有他们就没有夏氏集团的今天。贱<笑>人、嗯，那是你干的吧？是我干的又怎么样？只能你给我酒里下药，我不能反击吗？夏小小。我小看你了，不过想跟我斗，你还太嫩了点。妈，等我拿到了股权，就把他赶出去，叫他生不如死。我宣布，将我旗下 30% 的股权交给我的女儿夏冰冰，晋升她为公司的执行总裁。我反对。你反对什么？因为夏冰冰没有资格继承夏氏集团。夏小小。你凭什么说我女儿没资格？你以为你设计我女儿跟孙老板滚床单，就能让她失去继承权？做梦！这顶多算是行为不检点。妈，我看她就是嫉妒。我嫉妒你，嫉妒你是个野种吗？闭嘴！别胡说八道！夏小小，我再给你最后一次机会，别在这里逃跑，否则百分之十的股权我不会给你。我还会将你是野种的事情曝光，让你是万人唾弃。好啊，那你就快点吧。夏小小，是你逼我的。当年夏小小的妈妈背叛了我爸，怀了她。她不是我爸的女儿，她就是个野种。没有资格继承夏氏集团股权的人是她。原来是出轨偷人啊！怪不得夏总换了老婆。夏小小是个野种，怎么那么卑鄙？夏小小。你真蠢，搞成这样，你什么都得不到。各位，我的母亲没有出轨偷人，她一直相夫教子，反而被小三栽赃陷害。而我的父亲心黑眼瞎，逼疯我母亲，还把她关进精神病院。事实上，苏曼雪才是荡妇，夏冰冰才是野种。闭嘴，别造谣。那，谁是野种？苏曼雪才是荡妇，夏冰冰才是野种。这一份是夏叶海和夏冰冰的亲子鉴定书，上面显示他们没有血缘关系，没有血缘关系。我的天哪，冰冰小姐原来是个野种，老板娘竟然是个荡妇，给老板戴了二十多年的绿帽子，太狗血了。夏小小，你够了，我就是我爸的亲生女儿。假的，不错，这绝对是假的。来人，把他给我赶出去！给你个机会解释，要是敢骗我，我让你烧死！夏一海，我知道你自私自利、顽固不化，那今天我就让你看看，你最疼爱的小三、最疼爱的女儿是什么下三滥货色！快制止他！放、嗯。这是这是什么呀？夏一海这个大傻逼，他竟然把咱们的冰冰当成了自己的女儿。是啊，整个，他哪有你好啊？等冰冰拿到了股权，咱们就想办法弄死那个老东西。来吧！原来是这样。苏曼雪这么骚，玩这么花呀！夏小小，这东西哪来的啊？
这不是我，不是我，老公。贱、啊、人！爸，你放开吧，你冷静一点。给我滚！老公，这不是我，这是假的，这些视频都是 P 的。我是 IT 部门，这视频不是 P 的。我可以作证，我看了三十年的小视频，比真金还要真的。老公，这不是我，你相信我。爸，一定是搞错了，不会是妈妈，都是他，是他想报复，他想害死咱们全家呀。滚！苏曼雪，你想不到，你已经，贱人，都是因为你。妈，恶人终于遭到了应有的惩罚。小小，爸爸错了，爸爸对不起你，能原谅爸爸吗？原谅你？好啊，只要你把他们送进精神病院。像当年的我和我妈一样，我怎么，泰迪，这是不忍心了？来人！等等，夏一海，夫妻一场，你不要做的那么绝。是我背叛了你，你怪我，我是。但是我们现在不能离婚，你更不能将我送进精神病院。你还有脸求我？我手上有你贿赂高层的证据。找死！只要你肯跟我继续装作夫妻，把冰冰嫁给豪门少爷，我保证净身出户，一分钱不要。证据，我也会销毁。这是一场彩排，是一场误会，都不要出去胡说。老婆，我错怪你了，冰冰。你是爸爸的好女儿，夏一海，你可真是够渣，够恶心。夏总，查清楚了，苏曼雪手上有夏一海违法犯罪的证据，还有夏冰冰三天后要跟帝都何家订婚。继续去搜集证据，我要在婚礼当天夺回夏氏集团，并且我要苏曼雪一家全都坠入深渊。老公，这是夏家跟何家价值十个亿的订单，这个聘礼够大了吧？何家不愧是帝都十大家族之一，出手就是阔气。冰冰比夏小小好多了吧？不是亲女儿，胜过亲女儿。<笑>爸，我永远都是你女儿。不过现在更重要的是。不能让这消息传到何家去，公司的人我倒不担心，我就怕姐姐。我可以搞定小小。小小，过来，我跟你说个事。说吧，什么事儿？那些视频都删除了吗？这件事就让它过去吧。<笑>当年都是我鬼迷心窍，对不起你。也对不起你母亲，作为补偿，我给你百分之二十的夏氏集团的股权。那我妈的死就这么算了？百分之二十五。你是我的女儿，我承诺，将来夏氏集团全部交到你手上。夏一海眼中只有权力跟地位，根本不会悔恨。行，我就让你失去一切，跪在母亲面前忏悔。好，我答应了。小小，这股权你是拿了，那应该履行跟盛家的婚约了。我明天就会去盛家。妈，你为什么把百分之二十五的夏氏集团股权给他呀？百分之二十五。
百分之二十五的股权算什么？整个夏氏集团都是我们的，盛家的股权，咱们也有份。妈，你这是要把夏一海也杀了？哼，丑事败露，他们不死，咱们有不安的。大哥哥，你到底在哪儿啊？欢迎大少奶奶！欢迎大少奶奶！大少奶奶，请。嗯。大少奶奶可真漂亮，她与大少爷真是郎才女貌。衷心希望夏小姐能够冲洗成功，只有人的大少爷能够醒来，不然夏小姐可就要守一辈子活寡了。大少奶奶，请。哎，夏小姐。真是太委屈您了，那么多千金小姐，只有您肯嫁给大少爷。你需要什么，尽管吩咐、嗯。要不是为了外公的企业，我也不会委屈自己暂时嫁给一个植物人啊。等事情结束，我会第一时间跟盛明轩离婚。这男人还挺帅的。好了，你现在安全了，我也该回去了。谢谢你，大哥哥。你叫什么名字？我以后还能见到你吗？我叫石头，这块玉佩给你，找到玉佩你就能找到我。石头哥哥，我终于找到你了，可是。你怎么会变成植物人？大少奶奶，大少爷得的是一种怪病，寻遍名医有误。石头哥哥，你放心，我一定会治好你的。二爷来了。你是谁啊，盛总？他叫夏小九，是大少爷的老婆。这位是少夫人，这位是大少爷的二叔。啊，二叔好。找个村姑姑来冲洗，植物人就能醒吗？对明轩来说，安乐死是最简单，至少他不会每天承受痛苦。黄医生，准备准备吧。你干嘛？你怎么不安乐死啊？我好端端的，我干嘛安乐死啊？你神经有问题，乱吠！你活着就是污染空气。老陈，给我轰出去！我拜托你搞清楚，这是我老公家，要出去也是你出去。老陈，我有资格。赶这条狗出去吧，二爷，少夫人说的是，行吧？后会有期。什么狗屁二叔，居然要安乐死明轩！老陈，我老公的病不会跟盛荣斌有关吧？这。李浩，马上带一队人来盛家。你读植物人三年了，身材保持的挺好。大少爷真是好福气啊！重喜能娶到这么贤惠的老婆。总裁，十八名特种兵在外面已经就位了。你切记，跟盛荣斌相关的人一律不许进来。没有您的允许。一只蚊子都飞不进来。所有的食物、药品，你全权把关，不能出任何纰漏。是，夏一海的证据已经全部拿到
，你在这儿守着，我去婚礼会会他。是。夏总，恭喜你啊！千金嫁入豪门，你拿下了十亿金丹作为聘礼，恭喜您更上一层楼。谢谢。来<笑>，夏总。来，恭喜啊！谢谢，待会儿多喝两杯啊。<笑>妈，你说这婚礼不会出什么岔子吧？你是担心夏小小？她、嗯、一个见钱眼开的村姑，能翻得起什么风吗？夏家大小姐贺礼送到。我就说夏小小不敢怎么样，我终于可以松一口气了。小小长大了，懂得权衡利弊，有心了。送礼，第一酬贺礼，夏小小女士庆祝冰冰小姐新婚大吉，特送野狗证明一份。啊、第二酬贺礼，给我停下！夏小小女士庆贺夏一海先生喜当接盘侠，特送夏一海先生出轨多名女官员女下属照片作为纪念。第三酬贺礼，夏小小女士为报答父母之恩。特送夏爱海先生作奸犯科，收贿受贿罪整一百份。夏冰冰，你最好给我一个解释。夏小小，你给我解释清楚。百分之二十五的股权，你还想要的话，就乖乖听话。哼，有什么好解释的？真假一查便知。给你三秒钟，给何总道歉，说这都是你的恶作剧。夏一海，我们之间本来就没有亲情，在你眼里，只有金钱、权力和地位，就连这个野丫头都比我重要。我妈就是被你们害死的，我永远不会原谅你。今天，我就跟你恩断义绝，这些东西足够送你进监狱了。我是你父亲，你竟然这样对我！父亲，你配做人的父亲吗？你就是个人渣！当初要不是我妈、我外公，你现在能在哪儿？把你送进监狱，也算是给我妈报仇。我会夺回金氏集团，你会一无所有。我小看你了，夏小小。金氏集团是在我手中发扬光大的，里面都是我的人。你现在只有百分之二十五的股权，而我还有百分之四十，我还是大股东。你拿什么跟我斗？不好意思，几个月前我通过二级市场收购了百分之二十的股份，再加上你给我的百分之二十五，我现在有百分之四十五的股权。现在的金氏集团。我才是大股，你放心，等你进监狱，我会改选董事会，将你从金氏除名，之后我会进行资产重组，你手里的所有股票都会变成废纸，而你夏一海，你将一无所有。呃呃呃何总，你可一定要帮帮我呀！夏冰冰就是个野种，品行不端，到处偷情。你不介意戴绿帽子，但是我何家作为帝都十大家族之一，我们要严密。嗯、我何家绝不允许这种破鞋进门，这婚我不结了。还有，你夏家让我何家今天颜面尽失，你必须给我个交代，否则夏一海，你就不是坐牢那么简单了。全球都知道夏家跟何家联姻这事儿，如果这婚结不了的话，传出去可不大好听啊。盛总，有何高见呢？夏小小是夏家的亲生女，金氏集团创始人的亲孙女，无论是社会地位、身材、颜值，比夏冰冰更胜一筹。我有个好建议。你不是现场娶了她，来保全何家的名声
。盛荣斌，你胡说什么？我已经嫁给明轩了。你们领证了吗？我，我侄子明轩是个植物人，你现在还是个黄花大闺女，干嘛委屈了自己？你应该嫁给何总这种大人。那咱们今天就结婚。小乔，小乔，这是要苏醒的征兆。小乔，快去救那个女孩！大少奶奶冲洗真的管用。大少爷，你终于醒了。大少奶奶，我什么时候结婚了？这是爷爷给你安排的老婆，这女孩怎么看着这么眼熟啊？因为她有一块跟你脖子上一样的玉佩。这个玉佩给你，找到玉佩，你就能找到我。是他。你说什么？他现在在哪儿？少奶奶去参加婚礼了，现在正被何某欺负呢。什么？那你快去叫人。是少爷。我现在就结婚。我不嫁，放开我！哼，夏小小是我亲生女儿，黄花闺女，嫁给何家是她的荣幸。<笑>夏一涵，你挺识趣啊！<笑>夏一涵，来吧。<笑>哎、<笑>臭婊子，敢咬我！我何家今天颜面尽失，告诉你。不嫁也得嫁，老子今天娶定你了！放开我！放开我！老子娶定你了！放开我！嫁给何家飞黄腾达，还不用守活寡呀！夏一涵，你真是个人渣！他妈的！和尚，我是真心喜欢你。如果你要是选了姐姐，我也不怪你。我有一个好办法，姐姐不是真烈吗？你不如在现场霸王硬上弓，让现场的嘉宾都拿手机拍下来，到时候生米煮成熟饭。我觉得这个主意不错，大家鼓掌。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>什么时候到？十分钟后到。好，行，那给大家现场表演洞房，抓住他和尚，我求你，你冷静一点，放开我，我给你钱。我缺钱吗？我何家市值百亿，我缺你两个钱吗？咱俩赶紧洞房，你马上就成为何家少夫人了。和尚，你放开我！<笑>你们两个废物，连个女人都抓不住啊！敢打我啊！不要！夏小小，你曝光我跟油腻男睡觉毁我婚姻，这次我十倍奉还给你，发到网上给你直播。夏小小，你就算是嫁入何家，又有何用？身份地位还不如小三。夏小小，这白眼狼。竟敢报复我，这就是你对我夏一海最后的价值。<笑>来吧，救命啊！救命！别叫，你叫破喉咙，也不会有人来救你的。不要！救命！你别碰我！住手！住手！去你妈的！你妈呀！石头哥哥，是你吗？真的是你吗，石头哥哥？
，小小别怕，我来了。把所有欺负过小小的人都给我抓起来！是，你不想死就赶紧给我松开！你去，谁干什么？他是帝都十大家族何家的公子啊！欺负我老婆，就算你是帝都第一世家，盛明轩也杀定了。李轩，你为了这个女人惹了多大的麻烦？搞不好盛家得罪了何家，因此冤起大伤啊！小小，刚刚是不是他胁迫你嫁给何梦的？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我群里要说你敢打我、啊，我打的就是你！不是伦理没有道德，将侄子的老婆嫁给他人求荣，你算什么二叔？惩、啊、罚长是为我老婆打的。让你为老不尊！现在轮到你们了。尚明轩，你曾经是海城商界之王，但是你跟帝都何家比，你还不够看。我劝你不要执迷不悟。尚明轩，我只是想娶你老婆而已。你对我下死手是吧？从今天起，我必封杀你盛家。完了，帝都何家的实力。比盛家强十倍，盛家要完了，可不是嘛？盛明轩这怒发冲冠为红颜，这代价可不小。帝都何家，今日你辱我，要破产，是你们家的。启用全球所有金融力量，三分钟之内，让何家一切的股票、基金、原油期货、虚拟币投资跌停爆仓。<笑>三分钟之内，能够调动这么多金融资金。能让何家破产的，只有投资大神黑影。黑影，黑影大师销声匿迹三年了。盛明轩，你醒来就是黑影大师，不可能，是吗？还有三秒，三、二、一，不好了，何总，何氏集团全球资产暴跌，虚拟币爆仓，旗下基金被清盘了，到底怎么回事？到底怎么回事？据说，是我们何氏集团得罪了投资大师黑影，他是在报复咱们。啊！怎么回事？全球一千三百家银行终止跟何家集团的合作，这……这不可能！千亿市值的何氏集团，现在仅剩下不足十亿资产。大家商会发表声明，要把何氏集团逐出大夏，全行业封杀。你到底是谁？我说了，我就是黑影大师。何家已经破产，这样的结果还满意吗？嗯。姐姐，看在我们姐妹一场的份上，饶了我们吧。小小，都是爹爹不好，被权势蒙住了双眼。是我对不起你妈，对不起你，我该死，我该死！<笑>我要把金氏集团还给你。金氏集团本来就是我外公家的，现在股权最多的人也是我，你有什么资格说还？爹爹真的知道错了。<笑>那你就把他们两个脸打肿，然后关进精神病院。夏夜寒。我手上的照片和行贿证据，可都是从苏曼雪那里拿的。我想，你这次应该不会再犹豫了吧？贱人，我让你偷人，我让你背叛我，我打死你！养了二十多年的野种，我打死你个赔钱货！我这老婆可真暴力啊！小小，都按照你的要求做了，能原谅爸爸吗？很疼吧？很惨。我给你们一个机会复仇。小小，小小，我可是你爸，快叫他们停下！老公，我们走吧。你呀、啊。整人还挺有一套的
盛明轩是投资大师黑影，呃，这，哎呀，盛世集团这块肥肉，到我嘴边注定要飞呀、啊！二爷，八号黑影大师参加了米国的经济论坛，这是现场报道。八号，下载婚宴的日子，也就是说，他根本就不是什么黑影大师。安排下去，我要盛明轩滚出盛世集团。去。盛明轩，我跟你不共戴天，没完！总裁夫人好。哇、哦，规模这么大，那我以后见到盛世集团要当花瓶了。我老婆呀，靠自己双手拿回了百亿企业金氏集团，我倒想让你当花瓶，可惜啊，这女霸总注定发光发热呢。<笑>哎，总裁夫人还不知道吧？盛世要变天了。盛明轩，你已经不是盛世集团的总裁了。苏曼雪、夏冰冰，谁放你们出来的？当然是我老公。放我出来的，当然是我的总裁爹爹喽。总裁,总裁爹爹。明轩，还不见过你的二十个妹妹？你们这对狐狸精，这么快就勾搭上明轩的二叔了？这里是盛世集团总部，赶紧带着这两个站街女出去。明轩，你现在呢已经不是总裁，董事会一致决定罢免你的总裁，由我接任新的总裁。他们凭什么罢免我？盛世集团若没有我。根本挺不过十五年前的金融危机，那都是以前的事。你冒充投资大神黑影，不罢免你了，盛世集团恐怕有灭顶之灾。明轩，你让集团陷入危机之中，这是你办事不妥。你植物人多年，脑子不行了，跟不上时代了。只有你二叔才能带领我们集团走向辉煌。服了，那你的意思是，谁脑子更灵活，谁能力更强？谁就可以做盛世集团的总裁？那我老公比盛荣斌这个老东西强一万倍。你毛都没长齐呢，你也配啊？那你敢不敢跟我来一场赌局？赢了的做盛世集团总裁，输了的就滚出盛世集团。有何不敢？好，我也同意。二叔，你是长辈，你想怎么赌？当真，潇潇大师是我闺蜜，她为人清傲，有钱有地位，她都不一定跟对方合作。就算盛明轩真是黑影大师，也叫不动她。好，我们就赌谁能拿下全球顶尖珠宝设计大师潇潇的合作，让他为集团设计三份独家的设计，谁就是胜利者。好。好啊，那我们就一言为定，白纸黑字，合同五张。姐姐，你找的男人可真够蠢。那潇潇大师是我妈的闺蜜，这局你输定了。池子，成王败寇，你还是嫩点。三日后签约会见啊，记得要来啊。老公，你放心吧，不到最后一刻，千万不要放弃。潇潇，谢谢你，我一定会找到潇潇大师。嗯，我相信你。老公。哎，怎么了？潇潇大师果然跟传闻中说的一样，嗯
，油盐不进。看来这次赌局我们要输了。嗨，我还以为什么事儿呢。那咱们找萧萧大师，不就是为了推广设计方案吗？你看，我这里刚好有几幅出色的珠宝设计方案，说不定就能为你力挽狂澜呢。也只能这样了，死马当活马医了。嗯。什么？潇潇大师肯跟我见面了？哎呀，太好了！你放心，我一定准时到。好，赶紧订最快的航班去大夏。是。夏小小，你还真敢来啊！你这种野鸡都敢来，我有何不敢？你。我的老婆你也敢动？盛明轩，你嚣张不了多久。潇潇大师一会儿就来了。我们是闺蜜，所以他给了我三张设计图，足够帮盛世集团狂赚数十亿，奠定珠宝界的霸主地位。还有啊，国际珠宝协会的朱丽莎会长也会出席这次签约会。届时，我们盛世集团的影响力将会大幅度上涨。夏小小，你们现在认输逃跑还来得及，你会让记者拍到你们落水狗的模样，那就惨了。<笑>那我们就走着瞧，走着瞧就走着瞧。<笑>老公，加油，我们夫妻同心，其利断金。我似乎有些看不透小小，这时候他竟然还如此自信。好。快快快，我拍几张。嗯，非常荣幸，我能请到国际珠宝协会会长布丽莎女士莅临现场。好，好。朱丽莎会长，她都能来，真是给足了盛世集团的面子啊！不是给盛世集团面子，而是给潇潇大师面子。潇潇大师可是全球最顶级的珠宝设计大师，特立独行。就算米国总统想要见他，潇潇大师也会拒绝的。哎呦，厉害啊！明轩，我的好侄儿，这场对赌输了，我不仅可以拿到潇潇大师的三张精辟设计图，还有长达十年的深度捆绑。你拿什么跟我斗？才三张，我老公可是拿到潇潇大师十张设计，并且跟潇潇大师签订了零元终身合作合同。小乔，你这个牛吹的太过了，待会儿不好收场啊！放心，有我在呢。风言风语，潇潇大师每张设计图都是经典，全球存量不超过三十张，而你拿出十张。至于零元绑定潇潇大师的一生，更是荒谬至极。李炫，你娶的这个疯婆子，跟你真是绝配。二叔，我的老婆由不得你多嘴。我信我老婆，这些都是潇潇大师的真迹。睁大你的狗眼看看，潇潇大师也来了，这货你也敢撒？小小，是时候出现了，这些人坏你潇潇大师的名声，你怎么还能忍得住？骗子不得好死，冒充我名讳，我绝不会轻易放过。严惩骗子！支持潇潇大师！支持潇潇大师！支持潇潇大师！骗子，你根本不是潇潇大师。朱丽莎说设计图是真的，可是她没说她不是冒牌。我很少以真容见人，朱丽莎会长认不出来我很正常。夏小小，你别再胡搅蛮缠了，你就是输不起。好啊。那我就请在座的各位看看我的画稿是不是真的。给我拿一张。我的天，这绝对是真迹！比徐小小的设计图还要完美，还要有格调，竟然足足有十张，这比徐小小的那三张要成熟多少？这些应该是后期的作品。徐小小，你说你是潇潇大师，那你同样拿几张成熟期的作品出来？我我最近很少画设计稿，不是不画。是根本画不出来吧
。盛荣斌，他鬼畜盛世集团的人是你。朱丽莎，告诉他我到底是谁。没错，夏小姐就是我的恩师，她才是真正的潇潇大师。夏小姐是潇潇大师，是这样。还是在深圳的夏小小的村姑，会是潇潇大师？不可能，这一定是搞错了。来啊！还不赶紧把这个冒牌货给我抓起来！我错了，我才迷心窍，偷了潇潇大师的画作，我该死！求求你们放过我吧！好吧，看在都是同校的份上，谢谢潇潇大师。完了，二叔，你输了。不怪你，对赌什么潇潇大师？打死你！还有你，跟你妈一样的烂货！二叔，把这股权转让协议签了，滚出圣将。盛美雪，我承认我小看你了。还有你，黄毛小丫头，我也小看你了。你以为这样就能赢得了我吗？盛世集团真的是我的。盛龙斌，你知道自己在做什么吗？这是违法的。大丈夫行事，有点法子。只要我掌控这盛世集团，在海城，老子就是法。明轩，别怪二叔不念旧情，赶紧把股权协议给我签了，要不然你就得死。真的，新闻，你胡说什么呢？设计稿在这儿，货真价实，我什么水平？朱丽莎会长一看便知。是原稿，是真品。嗯，这怎么回事？我就说我十几年前随手画的手稿怎么丢了，原来是被你偷了。你也是巴黎艺术学院的学生，你胡说八道什么呢？夏小小，别往你脸上贴金了。你一个精神病院长大的破烂货，懂什么珠宝？我闺蜜许小小就是潇潇大师。那他是潇潇大师，我是谁？总裁，现在有人开出十个亿的天价，请您设计珠宝，您考虑一下。石头哥哥可真舍得花钱。您说什么？嗯，我没说什么。还有一件事，国际珠宝协会的朱丽莎会长找了我十几次，说一定要见你一面。行，你叫他明天去盛世集团的珠宝鉴定会吧。夏小小，你该不会说你是潇潇大师吧？你这浑身上下散发着土味，就凭你，会是品味独特、审美高雅的潇潇大师？我呸！你也配？珠宝设计图啊，被朱丽莎女士认定为真品。那许小小呢？她就是潇潇大师，这点确信不疑。啊，明轩，愿赌服输，交出股权，滚出盛家。盛如斌，我是投资之神黑影，你是知道的。从我手中夺得的股权，你确定能守得住？狗屁黑羊都是假的！你要是黑羊，我就是玄羊；你要是投资大师，我就是米国总统。无知，看看这是什么？这是金色徽章，战功赫赫之人才会有，其中一枚在胡战神手中。你怎么会有啊？因为这些年我帮助大夏赢得了无数次国家级的金融战争，我就是黑羊。二叔，难道你还要执迷不悟吗？假的。你别被他骗了，这就是网上买的假币。是啊吧？把他们都杀了，这涉世集团就是我们的了，谁也抢不走。胡作，把你杀了，一切都结束了。二叔，你冷静一点，你不要伤害明轩、嗯。你要公司，我可以都给你；不够的话，金氏集团我也可以给你。小小，别怕，一切有我。明轩，好一个负气情深，给你们最后一次机会。签还是不签？签还是不签？签！我现在有钱，你不要伤害明轩，别伤害明轩。明轩，你还愣着干什么？你老婆都签了，合同我是不会签的。我也再给你一次机会，放你刀，自首。看在血缘关系上，我也饶你一命。我这么多人围着你，你让我放了你？三年植物人，你是不是傻了？不要二叔。石头哥哥，公司没了，咱们可以再赚，但是我不能没有你啊！别怕，我
我们不会有事的。好、啊，石头哥哥，既然你做了决定，那我就相信你。你，是我在这个世界上唯一的亲人，能跟你死在一起，我也很开心。傻丫头，我不会让你死的。你死了，谁给我生小宝宝呀？老子受不了这个情景海爱，不亲就去死！啊啊把我去放下，准备包围了，包头蹲下。沈、嗯、明轩，你还有后手呢，他们都是天龙分队，你怎么能调动他们？啊，你究竟什么身份？天龙战神，属下幸不辱命，完成任务。天龙战神，天龙战神，天龙战神，竟然是天龙战神，如假包换。这么多年，一切都是伪装。植物人也是假的，变成植物人是个意外。盛荣斌，让我没想到的是，在我成植物人期间，你多次找人暗杀我。要不是我的天龙士兵保护我，恐怕我早已命丧黄泉了吧？<笑>怪不得我杀不了你，二叔，我已经给过你很多机会，你这是咎由自取。来人，给我把他押入夏国死牢，永世不得出来。是。魏子轩，我是你二叔，你不能这样对待我呀，魏子轩。夏小小，凭什么命这么好？嫁的老公，不仅是投资之神，还是战神。<笑>我哪里比不上你夏小小啊？我不服。小小。你想怎么处理他们？他们已经疯了，关进精神病院，正合适。按照我老婆的意思去做。是。<笑>这次可千万不能让他们再逃出来。这次重兵把守，他们插翅难飞。是啊，天龙战神，你士兵很多嘛。<笑>走走走走走！你这是埋怨我瞒着你我的身份啊？你不是也有马甲瞒着我吗？我的潇潇大师，你管我？潇潇，我爱你。嫁给我吧，我发誓用余生守护你。嗯，但是吧。老公，嗯，我还有件事瞒着你。什么事啊？其实我还有一个马甲，萧水基金的总裁、哎。你到底还有多少马甲瞒着我？你猜。妈妈，今后有石头哥哥替你牵好我的手，请您放心。